बाजारे डिस्ट्रीब्यूट करें पूजी बाजारे विनियोग पन्ने विभिन्न बॉयसिस्टो आसे एक ले आपने रा एक बॉयसिस्टो को लो सुंदर भावे ले खासे कौन टाइ बूटिंग राइट आसे कौन टाइ बूटिंग राइट नाइ कौन टाइ आपने फिक्स्ड इन फिक्स्ड फिक्स्ड कूपन रेट थक बे फिक्स्ड � फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्थिक विवरण इतने की किस जिनिश था के मेनली इन्वेस्टर हिस्से में आपने रा किस जिनिश गुला देख दें ये खाने आमदे जे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आसे ये खाने इनकम स्टेटमेंट आसे एवं बैलेंस शीट था के एवं ये दुई चार मुद्दे इनकम स्टेटमेंटे तार टोटल वही एक टनिर हर स्वार पर एक ता गॉस प्रॉफिट मार्जिन बेर होए एक गॉस प्रॉफिट थी क्या ऑपरेटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बात दवार परे प्रॉफिट बिफोर टैक्स बेर होए एवं ये टर परे टैक्स दवार परे अपने आफ्टर टैक्स प्रॉफिट बेर होए एवं ये आफ्टर टैक्स प्रॉफिट के नंबर ऑफ शेयर दिए भाग दिले जटा � इनकम स्टेटमेंटे मेनली देख बैंड से सेल्स बतो बारे तो लोना है बार सेना कौन से एवं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिनल परसेंटेज से इतना सेमा से कौन से ना बार से रेगुलर बिजनेस इनकम है ठीक है माने जब आपने आधार देना ऑपरेटिंग इनकम की तो आसे की ना एक्सट्रॉडिनरी कुने इनकम गेन ऐड हुई चीज की ना इसी न ए एक्सट्रॉडिनरी इनकम सारा ईपीएस को तो आसे इतना शोह ईपीएस को तो आसे ए जिनेश गुले आपने राई इनकम स्टेटमेंट अच्छी क्या मेनली आपने रा देख बैंड ये बंग ऐसा नहीं क्या देखे आपने वो भी शॉट आपने कंपनी फाइनेंशियल पोजीशन क्या मन हुई थे परे ये बंग वो तो दुई बहुत सोरे माने लास्ट ईयर ये बंग करेंट और कास्ट कोट तो हमें जे ए बहुत सारे ईपीएस क्या मन होते हैं एवं वो तो बहुत सारे तो मैं इटा बार से ना कम से एवं आगामी बहुत सार ए पास्ट हिस्ट्री क्या दो तीन बहुत सारे नया कोट देखे आगामी बहुत सार गुलाते ईपीएस क्या मन हुई थे बारे इटा और कास्ट कोरे अपना के बिन्यू गए जेते होंगे एयरपोर्ट � फिर इस आप की किया से रिटर्न आर्निंग को तो आसे इतना पूरा टाइम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन करार जो नॉइली जेबल की ना ना कि रिवेलेशन कुनो रिजर्व एर मोड़ दें इंक्लूड कर आसे की ना ऐसे निज़बुला देख पे शेयर की नियम आसे की ना ऐसे मस्त तो देखे आपने रखा थी क्या नेट एसेट बेलो एनएव NAV कोतो आसे एवं इटर बेसिस से मार्केट प्राइस ए शेयर कोतो आसे ऐसे छाते कंपेयर कोई रा देखते होंगे जे NAV होलो एक टा कंपनी टोटल एसेट्स थी क्या टोटल लायबिलिटीज बात दौर परे जा थक बे शेयर क्या एक जोन शेयर होल्डर एक जोन नो तार नेट एसेट कोतो आसे जो दी कंपनी कुनो कारण है अखान लिक्विडेशन वो तो आपने पावें, ये खाने आपने जनता कौन पेर कर बें जे ए एने भी कोटो टागा ए टा कर शेयर टा मार्केट प्राइस कोटो आसे ए टा कौन पेर कर बें जे मार्केट प्राइस मने करें ना से पंचास टागा एने भी आसे पंद्रो टागा तो आपना के बीच में सुना नहीं तो हवे जे पंद्रो टागा शेयर टा ए टा पंचास टागा प्राइस ता एर इन कम किया से बाव अन्नो अन्नो मैनेजमेंट का रहा से इटर ग्रोथ का मने इशारों से तो फैक्टर भी बोलना कोरे आपना के बुस्त हवे जे इटर प्राइस टा पंचास टा का कि ओवर प्राइस ना अंडर प्राइस ए जिनेज गुले बैलेंस शीट अत्ती का ए इनफॉरमेशन गुले आपने रा नॉर्मली देख बिन आज आपने रा पोते एक टा ए ए जिनेज गुले एनालाइसिस करा रखे प्रेस स्टॉक एक्सेंस वेबसाइटे ढूँग बिन वेबसाइटे ढूँके आपने पोते एक टा कंपनी कंपनी प्रोफाइले के लिए देख बैंड जे चाइल पास बहुत सारे इनफॉरमेशन गुले था आसे वो खाने ये चाइल पास बहुत सारे इनफॉरमेशन गुले आपने रा कंपैरेशन दवा आसे शेखान थी कैनल लाइसेंस कोरे वो भी शोधे क्या मन हुई थे वाले शेटा पोर्कास्ट कर बैंड तार परे ये कंपनी रिस्क क्या मन आसे ये कंपनी क्या मन डिविडेंड दीते वाले ये कंपनी वो भी शोधे क्या मन डिविडेंड दीते वाले ये शंकर तो एनालाइसिस करे पोर्कास्ट करे तार परे आपने बिनियुक्त शिद्दत तो निवेद एर परे हम लोग एक टू एक्सोंडेक बोले आइकॉल शंकर तो सुविधा दी क्या क
একটাও আপনার পরিকল্পনায় থাকতে হবে যেমন বিনিয়োগের উপর পনেরো পার্সেন্ট কন কর রেয়াত পাবেন যে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করলে সেক্ষেত্রে আপনার যে এই যাদের ট্যাক্সেবল ইনকামের ব্যাকেটে থাকেন তাদেরকে হিউজ ট্যাক্স দিতে হয় ইনকামের উপর তো এই কর রেয়াতের কারণে তার ট্যাক্স কস্ট অনেক কমে যায় যে কারণে এইটাও এক ধরনের ইনডাইরেক্ট রিটার্ন এইটাও আপনারা বিবেচনায় নেবেন এবং সাধারণ বিনিয়োগকারীদের ক্যাপিটাল গেন যেটা সেটা সম্পূর্ণ করমুক্ত এটা ও আপনারা মাথায় রাখবেন এবং শেয়ার হতে প্রাপ্ত লভ্যাংশ বাবদ যে বছরের টাকাটা পাবেন সেটা পঁচিশ হাজার পর্যন্ত করমুক্ত এবং স্টক ডিভিডেন্ড এইটা পর্যগ্রহ হিসাবে বিবেচনা করা হয় না তবে উৎস এইটা মানে ট্যাক্স কাইটে রাখা হয় যদি আপনার কোনো প্লেসমেন্টের উপর আপনি যদি কোনো প্লেসমেন্টের উপর বা আপনি যদি কোনো স্টক ডিভিডেন্ড পান বোনাস পান সেক্ষেত্রে এইটা সোর্সে যেটা কাইটে রাখবে সেইটাই আর নতুন করে আপনাকে রিটার্ন যখন দেবে তখন এটা দিতে হবে না বিনিয়োগকারী কর্তৃক অত্যাবশ্যকীয় বিবেচ্য কিছু বিষয় আছে এগুলা মোটামুটি আপনাদের একটু মনে রাখবেন যেমন শেয়ার মূল্য আয় অনুপাত প্রাইস আর্নিং রেশিও প্রাইস আর্নিং রেশিওটা ইম্পর্টেন্ট প্রাইস আর্নিং রেশিও যত বেশি হবে মনে করবেন যে ওই কোম্পানিতে বিনিয়োগ করা তত রিস্কি তো প্রাইস আর্নিং রেশিও যত কম হবে তত এখানে রিস্ক একটু কম থাকবে নর্মালি এটা কোনো স্ট্যান্ডার্ড নর্ম নাই সিঙ্গেল ডিজিটে বিনিয়োগ করতে পারলে ভালো তো ডাবল ডিজিটে বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে অন্য অন্য অনেক ফ্যাক্টর আছে সেগুলা বিনিয়োগ সেগুলাকে বিবেচনায় করে কনসিডার করে বিনিয়োগ করবেন শেয়ার প্রতি সম্পদ মূল্য এনএভি এনএভিটা আপনাকে বিবেচনায় নিতে হবে যে যে কোম্পানির এনএভি যত বেশি হবে সেই কোম্পানিতে ইনভেস্ট করা রিস্ক তত কম আর যে কোম্পানির এনএভি যত কম হবে সেই কোম্পানিতে হাই প্রাইসে ইনভেস্ট করা রিস্ক তত বেশি হবে তবে একটা দুইটা ফ্যাক্টরকে কনসিডার করে বিনিয়োগ করার সুযোগ নাই মানে অনেক ফ্যাক্টর কনসিডার করে আপনাকে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিতে হবে এরপরে আপনি যেটা আগেই বললাম যে শেয়ার প্রতি আয় শেয়ার প্রতি আয়কেও আপনাকে বিবেচনায় নিতে হবে যত যত বেশি শেয়ার প্রতি আয় যত বেশি হবে ওই কোম্পানির ডিভিডেন্ড ডিক্লেয়ার করার সক্ষমতা তত বেশি এটা মনে রাখতে হবে এবং কোম্পানির গ্রোথ তত বেশি যত ইপিএস ভালো হবে শেয়ারের প্রাইস তত বেশি হবে এবং ইপিএস বেশি হইলে ওই কোম্পানির শেয়ারে বিনিয়োগ করার রিস্ক একটু কম এবং যাদের ইপিএস কম ওই কোম্পানির শেয়ারে বিনিয়োগে রিস্ক একটু বেশি ডিভিডেন্ড ইল ডিভিডেন্ড ইল কেউ বিবেচনায় নিতে হবে যে আপনি একটা কোম্পানি একশো টাকা দিয়ে শেয়ার কিনলেন তার পার ভ্যালু বা ফেস ভ্যালু আছে দশ টাকা হানড্রেড পার্সেন্ট ডিভিডেন্ড ডিক্লেয়ার করলে ক্যাশ ডিভিডেন্ড ডিক্লেয়ার করলে দশ টাকা পাবেন তাহলে একশো টাকা দিয়ে শেয়ার কিনে দশ টাকা পেলে আপনার ডিভিডেন্ড ইল হবে দশ পার্সেন্ট এখন এই ডিভিডেন্ড ইলটা বিবেচনায় নিয়ে আপনাকে দেখতে হবে যে আপনার এখানে যে ডিভিডেন্ড পেলেন সেইটার ডিভিডেন্ড ইলটা যদি অনেক কম হয় সেক্ষেত্রে আপনার অল্টারনেটিভ অন্য অন্য অ্যাভেলেবল সোর্সে বিনিয়োগ করলে আপনি সেক্ষেত্রে বেশি রিটার্ন আসতে পারে আবার যদি ডিভিডেন্ড ইল্ডের সাথে সাথে ক্যাপিটাল গেন হওয়ার সুযোগ থাকে দুইটা মেলা রিটার্নটা কত আছে এগুলি আপনাদের বিবেচনায় অবশ্যই নিতে হবে এরপরে আপনার লাস্ট থ্রি অর ফোর ইয়ার্সের ট্যাক রেকর্ড দেখবেন সেইটা আপনার সেলসের ট্যাক রেকর্ড দেবেন ইপিএসের ট্যাক রেকর্ড দেবেন এনএভির ট্যাক রেকর্ড দেখবেন এবং আপনার নাম্বার অফ শেয়ারের আউটস্ট্যান্ডিং কেমন আছে এইটা দেখবেন থ্রি ফোর শেয়ার কেমন আছে এই জিনিসগুলো দেখবেন মোট কথা লাস্ট থ্রি অর ফোর ইয়ারের আপনার যেসব ইনফরমেশান অ্যাভেলেবেল আছে এই ইনফরমেশান দুনে অ্যানালাইসিস করে তারপরে আপনি বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত আপনাকে নিতে হবে মানে শুধু লাস্ট ইয়ারের ইনফরমেশানগুলি আপনাকে কনসে বিনিয়োগ করলে সেক্ষেত্রে আপনার অনেক রিস্ক ইনভেস্ট হয়ে যাইতে পারে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে গত কয়েক বছরের পারফরমেন্স খুব খারাপ ছিল হঠাৎ করে কারেন্ট ইয়ারে একটু ভালো পারফরমেন্স দেখাইছে সেক্ষেত্রে আপনাকে লাস্ট ইয়ারের সাথে তার আগের কয়েক বছরে কম্পেয়ার করে তখন আপনাকে অ্যানালাইসিস করে বুঝতে হবে যে এটা আদৌ অপারিস্টেটেড কি না এই বছরের পারফরমেন্সটা তো কোনো ইল মোটিভ নিয়ে এই বছরের বেটার পারফরমেন্স শো করছে কি না এই জিনিসগুলো আপনাদের বিবেচনায় নিয়ে অ্যানালাইসিস করে তারপরে আপনাকে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত নিতে হবে এছাড়াও আপনার ডিএসির ওয়েবসাইটে যেসব মানে প্রাইস সেন্সিটিভ ইনফরমেশন পাবলিশ হয় 
যে কোম্পানিতে বিনিয়োগ করবেন এই কোম্পানির এক দুই বছরের সমস্ত প্রাইস ইনফরমেশনগুলো দেখবেন যে প্রতি বছর কেমন ডিভিডেন্ড ডিক্লেয়ার করে প্রতি বছর একটু বাড়িয়া বাড়িয়া করে নাকি কমিয়া কমিয়া করে এই জিনিসগুলো দেখে অ্যানালাইসিস করে তারপরে আপনাকে ইনভেস্টমেন্টে যেতে হবে এইটা আপনারা মাথায় রাখবেন এবং ভালো মতো অ্যানালাইসিস করবেন অ্যানালাইসিস করার পরে এরপরে আপনারা বিনিয়োগ করবেন আর লাস্ট ওয়ান যেটা বলবো যে আপনি যে কোম্পানিতে বিনিয়োগ করবেন সেই কোম্পানির ম্যানেজমেন্টটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে আপনি যে কোম্পানিতেই বিনিয়োগ করেন সেই কোম্পানির ম্যানেজমেন্টটা কারা আছে এইটা আপনাকে অ্যানালাইসিস করতে হবে এই ভালো ম্যানেজমেন্টের কোম্পানিতে বিনিয়োগ করার চেষ্টা করবেন কারণ ভালো ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিতে বিনিয়োগ না করতে পারলে সেক্ষেত্রে আপনাকে যে এইটার যে আপনার আর্নিং এবং অন্য অন্য ক্ষেত্রে মোর ভুলাটিলিটি দেখা যায় কারণ একটা কোম্পানির ম্যানেজমেন্টের উপর অনেক কিছু ডিপেন্ড করে যে ওই কোম্পানির যে ম্যানেজমেন্টে যারা আছে তাদের পারফরমেন্স তখনই ভালো হবে যখন এরপরে আমাদের মার্কেটে বিভিন্ন ক্যাটাগরিজ এর কোম্পানি আছে এ বি জি এন জেড এই ক্যাটাগরির কোম্পানি গুলো আছে এই ক্যাটাগরির কোম্পানিগুলোর ক্যাটাগরি বিবেচনায় নিয়েও আপনারা বিনিয়োগ করতে পারেন এই ক্যাটাগরির কোম্পানিতে ওই ধরনের কোম্পানি ইনক্লিউড হয়েছে যেগুলা রেগুলার কারেন্টে জেম করে এবং দশ পার্সেন্টের বেশি ডিভিডেন্ট ডিক্লেয়ার করে তারা এই ক্যাটাগরিতে থাকবে নর্মালি এই ক্যাটাগরির কোম্পানিগুলো মোটামুটি ভালো যে সব লিস্টেড কোম্পানি আছে তার মধ্যে এরপরে বি ক্যাটাগরি কোম্পানি যারা রেগুলার কারেন্টে জেম করে এবং দশ পার্সেন্টের কম ডিভিডেন্ট ডিক্লেয়ার করে তারা বি ক্যাটাগরি কোম্পানি এবং জেড ক্যাটাগরি কোম্পানি যারা রেগুলার মানে এ জি এম করলো না ডিভিডেন্ট ডিক্লেয়ার করলো না এবং যাদের অ্যাকোমোলেটেড লস পেড আপ ক্যাপিটালের থেকে বেশি তারা জেড ক্যাটাগরিতে থাকবে এবং আইপিওতে আসার পরে প্রথম এক বছর এন ক্যাটাগরিতে থাকবে এবং পরবর্তী এ জি এম এবং ডিভিডেন্ট ডিক্লেয়ার করার পরে এবং এইটা জেনারেল মিটিং অ্যাপ্রুভ হওয়ার পরে ডিস্ট্রিবিউশন হওয়ার পরে এটা ক্যাটাগরি চেঞ্জ হইয়া দশের বেশি দিলে এতে আসবে দশের কম দিলে বিতে যাবে এখানে সকল ক্যাটাগরির কোম্পানির ট্রেডিং সাইকেল টি প্লাস টু এবং শুধু জেড গ্রুপের ক্ষেত্রে টি প্লাস নাইন জেড গ্রুপের শেয়ার কিনলে সেটা টেন ডেতে আপনি মেসিউড শেয়ার হিসেবে আপনার কাছে আসবে এই জিনিসগুলো এবং জেড গ্রুপে লোন পায় না এবং অন্য অন্য ক্যাটাগরিতে লোন পায় এই এই লেনদেনের সঙ্গে এই ক্যাটাগরির এই সম্পর্কগুলো আছে এগুলো আপনারা বিভিন্ন বিবেচনায় নিয়ে বিনিয়োগ করবেন আপনাদের যদি কোনো অভিযোগ থাকে এই অভিযোগগুলো নর্মালি আপনারা এই অভিযোগগুলো প্রাথমিকভাবে বকারের কাছে আপনারা জানাইতে পারবেন এবং বকার যদি এটা সুরাহা না করে সেক্ষেত্রে এটা স্টক এক্সচেঞ্জ এবং কমিশনে জানাবেন এবং বকারকে যখনই আপনি কমপ্লেন দিবেন লিখিত কমপ্লেন দিবেন এবং এর একটা কপি স্টক এক্সচেঞ্জ এবং কমিশনকে দিবেন তাহলে অতি দ্রুত বকাররা এই কমপ্লেনটা সেটেল করবে এছাড়াও যদি ওখানে কোনো কমপ্লেনের সুরাহা না হয় সেক্ষেত্রে স্টক এক্সচেঞ্জ এবং কমিশনে এটা কমপ্লেন করতে পারবেন এরপরে আমরা যে আমাদের যে শিক্ষা উপকরণ বই দেওয়া হয়েছিল খুব বইয়ের উপর আমরা খুব সংক্ষেপে আমরা একটা প্রেজেন্টেশন আমরা আলোচনা একটা করে ফেললাম এখন এই সেকেন্ড পার্টে আমরা আলোচনা করব এই সেকেন্ড পার্টটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট খুব মন দিয়ে শুনবেন এখানে কিছু প্র্যাকটিক্যাল টুলস অ্যান্ড টেকনিক্স নিয়ে আমরা আলোচনা করব যেটা আপনাদের মানে অনেক কাজে লাগবে এবং ভবিষ্যতে আপনারা যে কিভাবে লস মিনিমাইজ করবেন কিভাবে প্রফিট ম্যাক্সিমাইজ করবেন এবং কিভাবে পোর্টফোলিও বিল্ড করবেন এবং কিভাবে সিকিউরিটিজ অ্যানালাইসিস করবেন কোন সিকিউরিটিজে আপনি কিনবেন আপ মার্কেটে আপনাদের রুল কি হবে ডাউন মার্কেটে কি রুল হবে এবং স্টেবল মার্কেটে কি রুল হবে এই সংক্রান্ত জিনিস নিয়ে আমরা একটু এখন আলোচনা করব তো প্রেজেন্টেশনের শুরুতেই যেটা বললাম যে ইনভেস্টমেন্টের একটা পোর্টফোলিও করতে হবে 
যে আপনার সেটা বিভিন্ন সেক্টরে আপনাকে অ্যাটলিস্ট তিনটা সেক্টরে আপনাকে ইনভেস্টেবল ফান্ডের বিনিয়োগ করতে হবে আপনার যেমন মানে পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট যেরকম করবেন ইনভেস্টমেন্ট পোর্টফোলিও করতে হবে পোর্টফোলিও ইনভেস্ট হইল যে আপনি সিকিউরিটিজে যদি বিনিয়োগ করেন তাহলে কমপক্ষে তিনটা সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ করবেন অ্যাট এ টাইম একটাই কখনো বিনিয়োগ করবেন না এটা হইল আপনার পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট আর ইনভেস্টমেন্ট পোর্টফোলিও হইল যে আপনার ইনভেস্টেবল ফান্ডকে আপনি একক কোনো শেয়ার মার্কেটে বা মানি মার্কেটে বা আপনি বা বিজনেসে বা ফিক্সড অ্যাসেসে বিনিয়োগ করা যাবে না অ্যাটলিস্ট দুই তিনটা আপনার সেক্টরে বিনিয়োগ করবেন দেখা গেল মানি মার্কেটে কিছু বিনিয়োগ করলেন ক্যাপিটাল মার্কেটে কিছু বিনিয়োগ করলেন সিকিউরিটিজে কিছু আপনার বিজনেসে বিনিয়োগ করলেন কিছু আপনার ফিক্সড অ্যাসেটে বিনিয়োগ করলেন মানে এই 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 কাজগুলো আপনাদের করতে হবে এরপরে যেটা বলবো যে এই কাজগুলো করার জন্য আপনাকে মেনলি দুইটা কাজ করতে হবে একটা কি যে অ্যানালাইসিস করতে হবে আর একটা হইল যে এটা ম্যানেজ করতে হবে তো অ্যানালাইসিসের মধ্যে আপনাকে সমস্ত কিছু নিয়ে আসতে হবে যে আপনার এইটা যে আপনার ইনভেস্টেবল ফান্ড কত আছে এইটা আপনার টোটালটাই এটাকে আপনার ওন ফান্ড না এখানে কিছু বড়ড ফান্ড আছে এখানে বড়ড ফান্ড থাকলে এটা কি মানে ইন্টারেস্ট ফ্রি ইন্টারেস্ট পেমেন্ট করতে হয় বড় থাকলে এটা কি আপনি রিলেটিভের কাছ থেকে বড় করছেন নাকি কোনো ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনের কাছ থেকে বড় করছেন তো যদি ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন কাছ থেকে আপনি থাকেন তাহলে এখানে আপনার কষ্ট অফ ফান্ডটা কি আছে এবং এই ফান্ডটা আপনি কত দিনের জন্য বিনিয়োগ করতে পারবেন এই অ্যানালাইসিসে এই সমস্ত জিনিসগুলোকে নিয়ে আসতে হবে নিয়ে আসার পরে আপনাকে এটার সার্বিক ব্যবস্থাপনা আপনাকে করতে হবে ব্যবস্থাপনার মধ্যে আপনার কি আসবে যে আপনার যে মনে করেন তিনটা সেক্টরে বিনিয়োগ করবেন যে আপনি মানি মার্কেটে বিনিয়োগ করবেন মানি মার্কেটে বিভিন্ন ইনস্ট্রুমেন্ট আছে এর মধ্যে সবচেয়ে বেটার রিটার্ন যেটাই পাবেন সেখানে বিনিয়োগ করবেন আপনি সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ করবেন সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ করলে যে আপনার কোন হাউসের মাধ্যমে বিনিয়োগ করবেন কোথায় কেউ অ্যাকাউন্ট ওপেন করবেন আপনার এই সমস্ত কিছু আপনাকে যে ব্যবস্থাপনার মধ্যে নিয়ে আসে তারপরে আপনাকে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং এটা ইমপ্লিমেন্টেশনে যেতে হবে এই ইমপ্লিমেন্টেশনে যাওয়ার আগে কিছু ইম্পর্টেন্ট টার্মস আছে এই টার্মসগুলো আমাদের জেনে নিতে হবে মার্কেটেবল সিকিউরিটিজ আপনি যদি কোনো সিকিউরিটিজ ইনভেস্ট করেন অবশ্যই মার্কেটেবল সিকিউরিটিজ ইনভেস্ট করবেন মোল লিকুইড সিকিউরিটিজ ইনভেস্ট করবেন নন লিস্টেড কোনো সিকিউরিটিজে ইনভেস্ট করবেন না স্টক এক্সচেঞ্জে লিস্টেড সিকিউরিটিজ ইনভেস্ট করবেন এবং ভালো ম্যানেজমেন্ট দেখে এবং ভালো গ্রুপ অফ সিকিউরিটি ইনভেস্ট করবেন এরপরে পোর্টফোলিও পোর্টফোলিও হইল যে আপনার কাছে কয়টা কোম্পানির শেয়ার আছে সেটাই হলো আপনার পোর্টফোলিও আপনাকে অ্যাটলিস্ট কমপক্ষে তিনটা কোম্পানির শেয়ার সবসম যেন পোর্টফোলিওতে থাকে এটা আপনাকে মাথায় রাখতে হবে বেশি রাখতে পারেন তবে তিনটার কম রাখলে রিস্ক একটু বেশি হবে এক্সপেক্টেড রিটার্ন আপনার প্রত্যেকটা ইনভেস্টমেন্টে আপনি যে কোনো ইনভেস্টমেন্ট আপনি করতে গেলে আপনাকে শুরুতেই আপনাকে প্ল্যানিংয়ে আসতে হবে যে আপনি কত পার্সেন্ট রিটার্ন চান তো আপনি যে কোনো শেয়ার কেনার আগে এই শেয়ারটা কত দামে বিক্রি করবেন সেইটা কিন্তু আগেই চিন্তা করে কিনতে হবে দেখা গেল যে আপনি একটা শেয়ারের মার্কেট প্রাইস আছে বিশ টাকা এখন আপনি এই শেয়ারে বিনিয়োগ করতে চান আপনি কেনার সময়ই তো মনে মনে প্ল্যানিংয়ে থাকে যে আমি এটা কত হইলে বিক্রি করবো মনে করেন বাইশ টাকা হইলে বিক্রি করবে এই দুই টাকা হবে হইলো আপনার এক্সপেক্টেড রিটার্ন বিশ টাকা ইনভেস্ট করে দুই টাকা হবে আপনার এক্সপেক্টেড রিটার্ন রিয়েলাইজ ক্যাপিটাল গেন রিয়েলাইজ ক্যাপিটাল গেন হইল যে আপনি একটা কোম্পানির শেয়ার বিশ টাকায় কিনলেন বাইশ টাকায় বিক্রি করে দিলেন এই দুই টাকা হবে হইলো আপনার রিয়েলাইজ ক্যাপিটাল গেন আর আনরিয়েলাইজ ক্যাপিটাল গেন যে আপনি বিশ টাকায় কিনলেন বাইশ টাকা মার্কেট প্রাইস আছে এখনও বিক্রি করেন নাই এই দুই টাকা হবে আপনার আনরিয়েলাইজ ক্যাপিটাল গেন অবশ্যই আপনি আনরিয়েলাইজ ক্যাপিটাল গেনের উপর কখনো লোন নেবেন না এটাকে ইকুইটি হিসাবে কনসিডার করিয়া অবশ্যই কখনো লোন নেবেন না এটা খুব মনে রাখবেন আনরিয়েলাইজ ক্যাপিটাল গেনের উপর যদি আপনার কোনো মার্চেন্ট ব্যাংক বা কোনো ব্রোকার লোন দিতেও চায় আপনি এটা নেবেন না এটা নিলে অনেক রিস্ক বেশি রিস্ক রিস্ক হইল যে আনসার্টেন্টি কোনো একটা ঘটনা ঘটতেও পারে নাও ঘটতে পারে এইটাই হইল রিস্ক আপনি একটা শেয়ার বিশ টাকায় কিনলেন পঁচিশ টাকা যাবে ভেবে কিনলেন পঁচিশ টাকা যাইতেও পারে 
নাও যাইতে পারে এইটাই হলো রিস্ক আর রিস্ক ফ্রি রেট অফ রিটার্ন মানে যে সিকিউরিটিজ ইনভেস্ট করলে কোনো রিস্ক নাই মানে যে রিটার্নটা কনফার্ম পাবেনি কোনো গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিজে বা ফিক্সড ইনকাম সিকিউরিটিজে যদি ইনভেস্ট করেন সেক্ষেত্রে সেইটাকে আপনি রিস্ক ফ্রি রেট অফ রিটার্ন ধরে নিতে পারেন রিস্ক প্রিমিয়াম হইল যে রিস্ক ফ্রি রেট অফ রিটার্নের যেটা আছে এইটার থেকে রিস্কি কোনো সিকিউরিটি ইনভেস্ট করলে অতিরিক্ত যে রিটার্নটা আপনি ডিমান্ড করতেছেন সেটাই হইল রিস্ক প্রিমিয়াম ফেস ভ্যালু হইল যে একটা কোম্পানির শেয়ার ইস্যু করে যে প্রাইস এবং পেড অফ হিসেবে যেটা রেকর্ড করে প্রিমিয়াম টিমিয়াম ছাড়া সেটাই হইল ফেস ভ্যালু এই টার্মগুলো একটু আমরা জেনে নিলাম এরপরে আমরা দেখব সোর্সেস অ্যান্ড টাইপস অফ রিস্ক আমাদের মার্কেটে কি কি সোর্সেস এবং টাইপস অফ রিস্ক আছে যেমন ইন্টারেস্ট রেট রিস্ক এইটা একটু মানে ইম্পর্টেন্ট সিকিউরিটিজে ইনভেস্ট করার জন্য আপনারা ধরে নেবেন যে ইন্টারেস্ট রেট যদি কমে তাহলে মানি মার্কেটের থেকে টাকা ক্যাপিটাল মার্কেটে শিফট করবে তার মানে ইন্টারেস্ট রেট যদি কমে তাহলে ক্যাপিটাল মার্কেট আপ হওয়ার প্রবিলিটি বাড়ে যে কারণে এখানে ইন্টারেস্ট রেট কমার ঝুঁকি সিকিউরিটিজ মার্কেটের বিনিয়োগকারীদের জন্য মানে ইন্টারেস্ট রেট কমলে আপনার জন্য ঝুঁকি কম আর ইন্টারেস্ট রেট যদি বাড়ে তো সিকিউরিটিজ মার্কেটে বিনিয়োগকারীর জন্য ঝুঁকিটা বেশি কারণ ইন্টারেস্ট যখন বাড়বে তখন ক্যাপিটাল মার্কেটের থেকে সমস্ত শেয়ার বিক্রি করে সঞ্চয়পত্র আর ফিক্সড ডিপোজিট করবে এখন যদি আপনার ব্যাংকগুলো পনেরো পার্সেন্ট ফিক্সড ডিপোজিট রেট দেয় তাহলে দেখবেন যে শেয়ার মার্কেটের হিউজ সেল প্রেশার চলে আসবে অটোমেটিক্যালি মার্কেট তখন ফল করবে এখন ইন্টারেস্ট রেট কমতেছে তাহলে এটা আপনাদের অ্যানালাইসিসে বুঝতে হবে যে এই কম ইন্টারেস্টের কারণে মানি মার্কেট থেকে ফান ক্যাপিটাল মার্কেটে মুভ করবে ক্যাপিটাল মার্কেটে মুভ করলে অবশ্যই হায়ার ডিমান্ড ক্রিয়েট হবে হায়ার ডিমান্ড ক্রিয়েট হইলে মার্কেট আপট হওয়ার সম্ভাবনা আছে হবেই যে এটা ঠিক না প্রত্যেকেরই রিস্ক আছে হইতেও পারে না হইতে পারে কিন্তু হওয়ার আপ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি এরপরে আপনার যে আপনার মার্কেট রিস্ক মার্কেটে বিভিন্ন ধরনের রিস্ক থাকতে পারে এই রিস্কগুলো আপনারা বিবেচনায় নেবেন ইনফ্লেশন রিস্ক ইনফ্লেশন রেট যত বেশি হবে তত মানুষ সেভিংসের পরিবর্তে কনজামশনের দিকে বেশি ঝুঁকে যে কারণে যে কারণে ইনফ্লেশন রেট যদি বেশি হয় তাহলে বুঝতে হবে যে আপনার ক্যাপিটাল মার্কেটে টাকা ঋণ বেস্ট না করে এই টাকা কনজামশন করার বেশি চেষ্টা করবে কারণ দেখা গেল যে ইনফ্লেশন রেট বেশি হইলে আপনি ক্যাপিটাল গেন করলেন বা আপনার ডিভিডেন্ড পেলেন এইটা ফার্দার সিকিউরিটি ইনভেস্ট না করে আপনি কনজামশন করে ফেলুন এই একটা মানে ইনফ্লেশনের রিস্ক এইটা আছে এবং ইনফ্লেশন রেট যত বেশি হবে তত আপনার রিস্ক ফ্রি রেট অফ রিটার্ন তত বেশি হবে এরপরে আপনার যে বিজনেস রিস্ক ফাইন্যান্সিয়াল রিস্ক লিকুইডিটি রিস্ক এগুলা মোটামুটি আপনারা বিবেচনায় নেবেন এক্সচেঞ্জ রেট রিস্ক এইটা একটু আমরা আলোচনা করব যে এইটা ক্যাপিটাল মার্কেটের ফরিন ডাইরেক্ট পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্টকে একটা ইন্ডিকেটর যদি দেখা যায় যে যে দেশে লাস্ট কয়েক বছরে যে আপনার এক্সচেঞ্জ রেট মানে মোটামুটি স্টেবল থাকে ওই সমস্ত দেশে ফরিন ডাইরেক্ট পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্টকে এনকারেজ হয় কেন একটা উদাহরণ দিলে ক্লিয়ার হবে মনে করেন যে একজন ফরিন ডাইরেক্ট ইনভেস্টর সে বাংলাদেশে ইনভেস্ট করতে চায় সে মনে করেন এক ডলার আজকে ইনভেস্ট করল এক ডলার এখানে এক ডলার আনলো ইনওয়ার্ড ফরিন রেমিটেন্স মনে করেন আশি টাকা পেল আশি টাকাতে শেয়ার কিনল এটা এক বছর পরে সে মনে করেন এই টাকাটা নিয়ে যাইতে চায় তখন মনে করেন যে এই শেয়ারটা বিক্রি করলো চুরাশি টাকা এবং এক্সচেঞ্জ রেট যদি পাঁচ আশি টাকা হয় সে এক ডলার ফেরত পাবে পাবে না যে কারণে যে সব দেশে আপনার ওই দেশের লোকাল কারেন্সির ডিভ্যালুয়েশন বেশি হয় ওই সমস্ত দেশে ফরিন ডাইরেক্ট পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট কম আসে যেহেতু আমাদের দেশে লাস্ট কয়েক বছরে মোটামুটি এক্সচেঞ্জ রেট মোটামুটি একটা স্টেবল আশি টাকার কাছাকাছি আছে যে কারণে আমরা ফোরকাস্ট করতে পারি যে আমাদের দেশে ফরিন ডাইরেক্ট পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট দিন দিন বাড়বে হয়তো বা আপনারা ডাটা দেখলে লাস্ট মান্থে যে ডিএসির ডাটা দিয়েছে সেখানে দেখা গেছে যে প্রায় টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্টের মতো মানে আগের বছরের তুলনায় ফরিন ডাইরেক্ট পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট আমাদের মার্কেটে বাড়ছে 
তো যে কারণে এক্সচেঞ্জ রেটগুলো আপনাদের বিবেচনায় নিতে হবে কান্ট্রি রিস্কও আপনারা বিবেচনা করতে পারেন সেটা হলো যে এটা নরমালি যারা ফরেন ইনভেস্টর থাকবে তাদের জন্য এইটা তো সর্বোপরি আমাদের দেশের যে সব রিস্ক আছে সেটা হলো যে আপনার পলিটিক্যাল স্টেবল আছে কি না এই সংক্রান্ত কি কি ঝুঁকি আছে এই ঝুঁকিগুলো পুঁজিবাজারে কি কি ঝুঁকির কারণে আপস অ্যান্ড ডাউন হইতে পারে সেই ঝুঁকিগুলো আপনাদের বিবেচনা নিতে হবে এরপরে আমরা একটা ইম্পর্টেন্ট কিছু জিনিস নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো যে কি কি ফ্যাক্টর অ্যাফেক্ট করে সিকিউরিটিস প্রাইসকে এবং এই সিকিউরিটিস প্রাইস যে অ্যাফেক্ট করে এই অ্যাফেক্টের সাথে সাথে ইনভেস্টর হিসেবে আপনাদের বিহেভটা কেমন হওয়া উচিত সেই বিষয়ে আমরা একটু আলোচনা করব যেমন ইনফরমেশন রিগার্ডিং ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন অব দ্য কোম্পানি একটা কোম্পানির ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন সংক্রান্ত যে কোনো ইনফরমেশন পাবলিশড হইলে প্রাইস বাড়তে কমতে পারে সেইটা যদি পজিটিভ ইনফরমেশন পাবলিশড হয় তাহলে প্রাইস বাড়বে আর নেগেটিভ ইনফরমেশন পাবলিশ হইলে প্রাইস কমবে তো আপনি যে কোনো ইনফরমেশন পাবলিশড হওয়ার সাথে সাথে এইটা আপনি মানে আপনার কাছে পজিটিভ মনে হইতে পারে আবার নেগেটিভও মনে হইতে পারে সাথে সাথে আপনি মানে কোনো অ্যাকশন যাবেন না আপনি প্রথমে যে কোনো একটা ইনফরমেশন আসলো ধরেন যে পজিটিভ ইনফরমেশন আসলো এই ইনফরমেশনের উপর বেসিস করে আপনি পাস্ট হিস্টোরিক্যাল প্রাইজের মুভমেন্ট অ্যানালাইসিস করবেন দেখা গেল যে আপনি দেখলেন যে একটা পজিটিভ প্রাইস সেন্সিটিভ ইনফরমেশন পাবলিশ হয়েছে কিন্তু পাবলিশ হওয়ার আগেই গত পনেরো দিনে প্রাইস চল্লিশ পার্সেন্ট পঞ্চাশ পার্সেন্ট বেড়ে গেছে তখন আপনাকে বুঝতে হবে যে এই ইনফরমেশন পাবলিশ হওয়ার পরে আজকের পরে আর বাড়ার প্রবাবিলিটি কম তখন আপনি এখানে কিন্তু ইনভেস্টমেন্টে যাবেন না ধরে নেবেন যে এই ইনফরমেশনটা মানে লিক আউট হয়েই হোক যেভাবেই হোক মার্কেটে আগেই মানে সরিয়ে দিছে সমস্ত বিনিয়োগকারীরা জান জেনে গেছে এখন যখন ফর্মাল পাবলিশ হয়েছে এখন এই ইনফরমেশনের বেসিসে আর ফার্দার বাড়ার কোনো চান্স নেই আবার আপনি দেখলেন যে এই ইনফরমেশনটা অনেক স্ট্রং পজিটিভ ইনফরমেশন এইটা আসার পরে প্রাইস অনেক বেড়ে গেছে মনে করেন যে আর কোনো সেলার নাই বায়ার আছে অনেক আপনি লাস্ট অ্যানালাইসিস করে দেখলেন গত কয়েকদিনে এটা অলমোস্ট প্রাইস একটু কমছে বাড়ে নাই তখন আপনি অ্যানালাইসিসে দেখতে পারেন যে এইটা আগামী দুই তিন দিন বাড়তে পারে তখন আপনি এটা ইনভেস্টমেন্টে যাইতে পারেন যে কারণে যে কোনো ইনফরমেশন পাবলিশ হইলে সাথে সাথে আপনি ওইটা ইনভেস্ট করার জন্য ডিসইনভেস্ট করার জন্য অ্যাকশনে যাবেন না আপনাকে অ্যানালাইসিস করে দেখতে হবে পাস্ট প্রাইস মুভমেন্ট দেখতে হবে দেখার পরে আপনি সিদ্ধান্ত যাবেন দেখা গেল নয় দশ সালের দিকে স্টক স্পিডের কারণে মানে যদি ওইটা ফান্ডামেন্টাল কোনো চেঞ্জ হয় না শেয়ারের দাম বাড়ার কথা না তারপরে আমরা নয় দশ সালে দেখছি যে স্টক স্পিডের কারণে শেয়ারের দাম অনেক বেড়ে গেছে এই রকম যদি এমন কোনো ইনফরমেশন যেটার কারণে আপনি মনে করতেছেন শেয়ারের দাম বাড়তে পারে কিন্তু আলটিমেটলি এটার কোনো ফান্ডামেন্টাল চেঞ্জ না দীর্ঘমেয়াদিতে এই বাড়তিটা থাকবে না এই ধরনের ক্ষেত্রে খুব শর্ট টার্ম ইনভেস্টমেন্টে যাবেন আপনি যদি মনে করেন যে এইটা এই ইনফরমেশনের কারণে একটু হলেও বাড়বে আপনি দ্রুত কিনবেন দ্রুত বিক্রি করা বাইরে যাবেন এইটা লং টার্ম ইনভেস্টমেন্টে এই ইনফরমেশনের উপর বেসিস করে যাবেন না ডিভিডেন্ট অ্যানাউন্সমেন্ট যে কোনো ডিভিডেন্ট অ্যানাউন্সমেন্টের ক্ষেত্রে শেয়ারের দাম বাড়ার কথা যদি না এই খবরটা আগে বিনিয়োগকারীরা জেনে না যায় যদি জেনে যায় তাহলে আগেই বেড়ে যায় পাবলিশ হওয়ার আগে ইনফরমেশন ডিভিডেন্ট সংক্রান্ত ডিক্লারেশন আসার আগেই বেড়ে যায় এটার ক্ষেত্রেও আপনারা যেটা দেখবেন যে অ্যানালাইসিস করে দেখবেন যে প্রাইসের এটা যে আজকে পাবলিশ হইল আজকে পাবলিশ হওয়ার আগে প্রাইস মুভমেন্টটা কেমন ছিল নেগেটিভ ইনফরমেশন পাবলিশ হইলে আগের ট্রেন্ড দেখবেন পজিটিভ হইলেও আগের ট্রেন্ড দেখবেন নর্মালি ডিভিডেন্ট অ্যানাউন্সমেন্ট আসে যে আপনার বোনাস শেয়ারের ডিক্লারেশন আসতে পারে এবং ক্যাশ ডিভিডেন্ট ডিক্লারেশন আসতে পারে এখন এই যে ডিক্লারেশনটা আসবে এই ডিক্লারেশনের আসার পরে আপনি এই রেকর্ড ডেট পর্যন্ত এই শেয়ারটা কি আপনি ধৈরা রাখবেন আপনার কাছে থাকলে নাকি রেকর্ড ডেটের আগে বিক্রি করে দিবেন এইটার একটা ইনডিসিশনে বুকে অনেক বিনিয়োগকারী তো আপনাকে এখানে যে অ্যানালাইসিসটা করবেন মনে করেন যে একটা কোম্পানির শেয়ারের দাম আছে একশো টাকা সে একশো পার্সেন্ট ক্যাশ ডিভিডেন্ট ডিক্লেয়ার করছে এখন আপনি একশো টাকার ক্যাশ ডিভিডেন্ট ডিক্লেয়ার করলে একশো পার্সেন্ট দশ টাকা ডিভিডেন্ট পাবে তাহলে আপনার 
এইটা রেকর্ড ডেটের পরে ডাইলিউটেড প্রাইস কত হবে একশো টাকা মাইনাস দশ টাকা পাবেন নব্বই টাকা আপনি যদি মনে করেন আপনি অ্যানালাইসিস করে যদি মনে হয় রেকর্ড ডেটের পরে এটা নব্বই টাকার উপরে থাকবে প্রাইস তাহলে রেকর্ড ডেটের পরে যে বিক্রি করবেন আগে বিক্রি করবেন না আর যদি আপনার অ্যানালাইসিসে মনে হয় যে রেকর্ড ডেটের পরে এটার প্রাইস থাকবে আশি টাকা বা পাঁচাশি টাকা তাহলে আপনি রেকর্ড ডেটের আগেই বিক্রি করে দিবেন যে আপনি ডিভিডেন্ট আপনি এন্টারটেনমেন্ট নেবেন না এরকম বোনাসের ক্ষেত্রেও যে আপনি বোনাস ডিক্লেয়ার করলো বোনাস ডিক্লেয়ার করলে আপনার রেকর্ড ডেটের পরে ডাইলিউটেড প্রাইস কত হবে এই ডাইলিউটেড প্রাইসের থেকে বেশি প্রাইস থাকার যদি অ্যানালাইসিস করে দেখেন সম্ভাবনা থাকে তাহলে রেকর্ড ডেটের পর পর্যন্ত আপনি হোল্ড করবেন আর যদি মনে করেন যে আমরা রেকর্ড ডেটের পরে ডাইলিউটেড প্রাইস থেকে আরও অনেক কমে যাবে সেক্ষেত্রে আপনার আগে এইটা আপনি মনে করেন যে বিক্রি করে দেওয়ার চেষ্টা করবেন এখন আরেকটা প্রশ্ন আসে আমাদের বিনিয়োগকারীদের মাঝে যে ক্যাশ ডিভিডেন্ট দিলে ভালো না বোনাস দিলে ভালো এইটা একটা আপনাদের বিবেচনা বিষয় তো আপনাদের নর্মাল একটা মানে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একটা মানে ইনভেস্টরদের যে ওপর সার্ভে রিপোর্টে একটা রেজাল্ট আসছে সেটা হইল যে যদি শেয়ারের দাম ফেস ভ্যালুর কাছে থাকে দেখা গেল যে ফেস ভ্যালু দশ টাকা শেয়ারের দাম আছে সাড়ে দশ টাকা তখন হইল ক্যাশ ডিভিডেন্ট ভালো এবং ক্যাশ ডিভিডেন্ট দিলে শেয়ারের প্রাইস বাড়ার প্রবিলিটি একটু বেশি আর তখন যদি আবার বোনাস দেয় তখন দেখবেন যে এটার প্রাইস বাড়ার প্রবিলিটি কম যে কারণে যদি আপনার দশ টাকা ফেস ভ্যালু দেখা গেল যে দশ টাকা প্রাইস আছে এখন যদি দশ পার্সেন্ট ক্যাশ ডিভিডেন্ট দেয় তাহলে আপনি একটু বেশি রিটার্ন পাবেন যদি দশ পার্সেন্ট বোনাস দেয় তার তুলনা তো আমি একটা উদাহরণ দিই দেখা গেল যে আপনার দশ টাকায় একটা শেয়ার ফেস ভ্যালু দশ টাকা মার্কেট প্রাইসও দশ টাকা দশ পার্সেন্ট ক্যাশ ডিভিডেন্ট ডিক্লেয়ার করলো তার মানে এক টাকা ক্যাশ ডিভিডেন্ট ডিক্লেয়ার করলো তাহলে এটা ডাইলটেড প্রাইস হবে রেকর্ড ডেটের পরে নয় টাকা আর আপনি পাবেন এক টাকা আর দশ পার্সেন্ট বোনাস দিলে তো আপনার আপনি পাবেন নব্বই পয়সা দশ পয়সা কম পাবেন যে কারণে যে ফেস ভ্যালুর কাছে যদি শেয়ারের প্রাইস থাকে তখন ইনভেস্টররা ক্যাশ ডিভিডেন্ট ডিজায়ার করে এবং তখন যদি ক্যাশ ডিভিডেন্ট ডিজায়ার করে তাহলে সেখানে শেয়ারের ডিমান্ড একটু বেশি ক্রিয়েট হবে ক্যাশ ডিভিডেন্ট ডিক্লেয়ার করলে যে কারণে প্রাইস বাড়ার প্রবিলিটি বেশি থাকবে আর যদি শেয়ারের দাম ফেস ভ্যালুর থেকে অনেক বেশি থাকে তখন আপনার বোনাস শেয়ার ডিক্লেয়ার করলে শেয়ারের দাম বাড়ার প্রবিলিটি বেশি থাকে তো যে কারণে আপনি যখন দেখবেন যে ফেস ভ্যালুর থেকে কয়েক গুণ বেশি আসে শেয়ারের প্রাইস তখন যদি আপনার বোনাস ডিক্লেয়ার করে তাহলে সেইটার প্রাইস ডিক্লারেশনের পরে প্রাইস মানে ইনক্রেস করার প্রবিলিটি একটু বেশি থাকবে কম্পেয়ার টু ক্যাশ ডিভিডেন্ট এইটা আপনাদের মাথায় রাখতে হবে এরপরে আসেন যে রাইট বোনাস আর পিও রিলেটেড ইনফরমেশন পাবলিশড হইলেও শেয়ারের দাম বাড়তে কমতে পারে নর্মালি রাইট ডিক্লেয়ার যখন করে তখন কিন্তু শেয়ারের দাম বাড়ার কোনো কারণই নেই এইটা মনে রাখবেন কারণ কি তখন এইটা জেনারেল মিটিংয়ে এই প্রপোজালটা অ্যাপ্রুভ হওয়ার জন্য যে রেকর্ড ডেট দিবে ওই মিটিংয়ে যাওয়ার এন্টারটেনমেন্টের জন্য ফার্স্ট রেকর্ড ডেট রাইটের ক্ষেত্রে রাইট অ্যাপ্রুভ হওয়ার পরে যে রেকর্ড ডেটটা দেয় তখন হইলো আপনার শেয়ারের দাম বাড়তে পারে তো যে কারণে আপনারা মানে রাইট ডিক্লেয়ার করলেই যে আপনার শেয়ারের দাম আহামরি অনেক বেড়ে যাবে এরকম চিন্তা করিয়া মানে একদম হুড়ো হুড়ি করিয়া বিনিয়োগে যাইবেন না অনেক চিন্তা ভাবনা করে অ্যানালাইসিস করিয়া বিনিয়োগ করবেন যদি কোনো কোম্পানি ফিক্সড অ্যাসেট বাই করে বা সেল করে এই ধরনের ইনফরমেশন পাবলিশ হইলেও শেয়ারের দাম বাড়তে কমতে পারে তো আপনি সেক্ষেত্রে দেখতে হবে যে আপনি দেখবেন খালি ফিক্সড অ্যাসেটের বাই সেলের ডিক্লারেশন দিল সাথে সাথে প্রাইস বাড়ব আর আপনি দশজনে কিনতে বললো আর আপনি কিনে ফেলবেন তা না আপনি দেখবেন যে যে ফিক্সড অ্যাসেটটা বাই করলো এই ফিক্সড অ্যাসেট তার আর্নিং বাড়ার ক্ষেত্রে কোনো কন্ট্রিবিউশন রাখবে কি না যদি রাখে সেক্ষেত্রে পিএস বাড়তে পারে এনএভি বাড়তে পারে সেক্ষেত্রে শেয়ারের দাম বাড়তে পারে সেক্ষেত্রে আপনি শেয়ারে বিনিয়োগ করতে পারেন বিয়েমারি কোম্পানির বিয়েমারি সংক্রান্ত কোনো যদি ইনফরমেশন পাবলিশড হয় সেক্ষেত্রে অবশ্যই দেখবেন যে বিয়েমারিটা আপনার কোম্পানির প্রফিটেবিলিটি বাড়াবে কি না নাকি বিয়েমারি করে ফান্ড রেস করে এই ফান্ড ড্রেনেজ করে অন্য কোনো ইউনিটে নিয়ে যাওয়ার জন্য করতেছে কিনা এই জিনিসগুলা দেখা 
আপনাকে বিনিয়োগ করতে হবে এরপরে যদি আপনার কোনো ম্যাটেরিয়াল ইনফরমেশন পাবলিশড হয় বা ম্যাটেরিয়াল কোনো চেঞ্জ হয় সেক্ষেত্রেও দেখা গেল কোনো একটা কোম্পানির এমডি যিনি আছেন সে অনেক মানে ভালো ম্যানেজমেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেছে এবং সে গত পাঁচ সাত বছরে কোম্পানির মনে করেন ইপিএস তিন গুণ করে ফেলছে সেলস তিন গুণ করে ফেলছে কোম্পানির গ্রোথ অনেক হয়েছে এই ধরনের একজন এমডি যদি রিজাইন করে সেক্ষেত্রে অবশ্যই এইটা একটা ম্যাটেরিয়াল ইনফরমেশন এইটার কারণে ধরেন যে শেয়ারের প্রাইস অনেক ক্ষেত্রেই ফল করতে পারে ফল আবার নাও করতে পারে সব কিছুরই সম্ভাবনা আছে যে ক্ষেত্রে আপনাকে থাউজেন্ড অফ ফ্যাক্টর অ্যানালাইসিস করে আপনাকে বিনিয়োগ করতে হবে এবং ম্যাক্রো এবং মাইক্রো ইকোনমিক ফ্যাক্টর যেগুলো থাকবে নিউজ যেগুলো থাকবে সেইটার কারণেও আপনার মানে আপনার মার্কেটের হোল মার্কেটের উপর ইম্প্যাক্ট কইরা ইন্ডিভিজুয়াল কোম্পানির শেয়ারের দামও বাড়তে কমতে পারে অনেক ক্ষেত্রেই দেখেন যে গভর্নমেন্টের বা সরকারের কোনো মানে আপনার ইম্পর্টেন্ট পারসন বা সিকিউর এক্সচেঞ্জ কমিশন বা রেগুলেটরের কোনো ইম্পর্টেন্ট পারসন বা স্টক এক্সচেঞ্জের কোনো ইম্পর্টেন্ট পারসন কোনো ক্ষেত্রে কোনো ধরনের মার্কেট নিয়ে মন্তব্য করলে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় মার্কেট আপস অ্যান্ড ডাউন হইতে পারে সেক্ষেত্রে আপনারা যদি এইটার উপর বেসিস করে বিনিয়োগ করতে চান অবশ্যই সচেতনার সাথে বিনিয়োগ করবেন এবং এইটা করলে খুব শর্ট টার্মের জন্য করবেন লং টার্মের জন্য করবেন না আর আপনারা প্রত্যেকটা আপনারা জানবেন যে কেউ শেয়ার বাজারের শেয়ারের প্রাইস কেউ ডিটারমাইন করতে পারে না টোটালি ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই দেওয়া ডিটারমাইন হয় রেগুলেটর না পারে ডিটারমাইন করতে এছাড়াও বা স্টক এক্সচেঞ্জ না পারে ডিটারমাইন করতে কেউ বড় বিনিয়োগকারী কেউ ডিটারমাইন করতে পারে না ডিমান্ড সাপ্লাই দেওয়া ডিটারমাইন হয় প্রাইস এইটা সব সময় মনে রাখবেন এবং আপনার মতো একশো জন যখনই কিনতে যাবেন ওইটার দাম তখন বাড়তে বাধ্য আবার আপনার মতো দুইশো জন যখন বিক্রি করবেন তখন অটোমেটিক্যালি সাপ্লাই বেড়ে যায় সেল প্রেশারের কারণে প্রাইস ফল করে এই জিনিসগুলো বিবেচনা নেবেন অবশ্যই আপনি যদি কোনো শেয়ার যখন বিক্রি করবেন কারোর সাথে আলাপ না করে চুপি চুপি বিক্রি করবেন কারণ এমন হইতে পারে দেখা গেল যে আপনাকে অনেকে ফলো করে আপনার হাউসে আপনি কোনো একটা শেয়ার বিক্রি করবেন এইটা দেখলে আরও দশজনে বিক্রি করবে আপনি ভালো প্রাইস নাও পাইতে পারে যে কারণে আপনি কে অন্যরা ফলো করে কি না এই জিনিসগুলো দেখবেন আপনি অবশ্যই মার্কেটে নিজেকে ফলোয়ার হিসেবে তৈরি করবেন যে আপনি কোনো শেয়ার কিনলে আরও যেন বিজন বিনিয়োগকারী ওইটাই কিনতে চায় এই রকম নিজেকে তৈরি করবেন তাহলে আপনি এখান থেকে কিছুটা গেন নিতে পারবেন কেনার ক্ষেত্রে এবং বিক্রির ক্ষেত্রে এরপরে মার্কেটেবিল অফ সিকিউরিটিস আপনি অবশ্যই মানে টপ টোয়েন্টি শেয়ার বা মোল লিকুইড শেয়ারে বিক্রি করবেন কারণ অ্যাজ এ ইনভেস্টর হিসেবে যে কোনো মুহূর্তে আপনার টাকার দরকার হইতে পারে যা গেলে এমন শেয়ারে বিনিয়োগ করবেন না যেটা কোনো দিনে একদিন ট্রেড হয় হঠাৎ আপনার টাকার দরকার তখন আপনি বিক্রি করতেই হবে তখন দেখবেন বায়ার নাই তিরিশ পারসেন্ট কম দামে তখন বিক্রি করা লাগতে পারে এই জিনিসগুলি আপনারা মাথায় রাখবেন যে অবশ্যই মোল লিকুইড শেয়ারে বিনিয়োগ করবেন ডিভিডেন্ড পেমেন্ট এবং নর্মালি আপনার ডিভিডেন্ড ডিক্লেয়ার করার পরে জেনারেল মিটিং এ অ্যাপ্রুভ হওয়ার পরে পরবর্তী তিরিশ দিনের মধ্যে ডিভিডেন্ট ডিস্ট্রিবিউট করে কমপ্লাইন্স রিপোর্ট জমা দেওয়ার কথা এই ডিভিডেন্ট পেমেন্টটা কত দ্রুত করতেছে এইটাও আপনাদের বিবেচনার বিষয় হইতে পারে কারণ যত ফার্স্ট ডিভিডেন্ট মানে আপনার ডিক্লেয়ার করিয়া এজ এম এ পাস হওয়ার পরে ডিস্ট্রিবিউট করবে তত মনে করবেন যে এই কোম্পানির ফাইন্যান্সিয়ালি সাউন্ড তার কোনো লিকুইডিটি প্রবলেম নাই যে কারণে এইটাও আপনাদের বিবেচনার বিষয় এরকম আরও অনেক ফ্যাক্টর আছে সেই ফ্যাক্টরগুলো আপনাকে বিবেচনায় নিতে হবে এবং নর্মালি আপনার যে কোম্পানিতে বিনিয়োগ করবেন ওই কোম্পানি কোন ইন্ডাস্ট্রিতে বিলং করতেছে সেই ইন্ডাস্ট্রির রিটার্ন কেমন এই জিনিসগুলো দেখবেন সেই ইন্ডাস্ট্রির পারফরমেন্স কেমন সেই ইন্ডাস্ট্রির প্রাইস আর্নিং রেশিও কেমন আছে মার্কেট প্রাইস আর্নিং রেশিওর সাথে কম্পেয়ার করবেন ম্যানেজমেন্ট যেটা আগেই বললাম যে ম্যানেজমেন্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্যাক্টর যে ভালো ম্যানেজমেন্টের কোম্পানি সারা বিনিয়োগই করবেন না ভালো ম্যানেজমেন্ট এটা বুঝবেন কিভাবে নর্মালি আপনি যদি বাড়ির গার্ডিয়ান হন তো আপনি ভালো গার্ডিয়ান না খারাপ গার্ডিয়ানরা যেভাবে বোঝা যাবে এখানেও কোম্পানির ম্যানেজমেন্ট ভালো না খারাপ সেইভাবে বুঝবেন আপনি যদি একটা কোম্পানির গার্ডিয়ান আপনার উপর চারজন মনে করেন যে ফ্যামিলি মেম্বার ডিপেন্ডেন্ট আছে তারা আপনার পারফরমেন্স অ্যানালাইসিস করব কিসের উপর যে আপনি কত ভালো খাওয়াচ্ছেন পড়াচ্ছেন গাড়ি দিয়ে স্কুলে পাঠাচ্ছেন কি না ঈদের সময় কত ভালো কাপড় টাপড় দিতেছেন হাত খরচ কত বেশি দিতেছেন এগুলো দেখেই তো বুঝবে আপনি গার্ডিয়ান কেমন তো এরকম একটা কোম্পানির ম্যানেজমেন্ট ভালো না খারাপ এইটা বুঝবেন কিভাবে যে ওই কোম্পানির ইপিএস কেমন তার এনএভি কেমন 
সে প্রতি বছর কেমন ডিভিডেন্ড ডিক্লেয়ার করতেছে ডিভিডেন্ড ইল কত পার্সেন্ট আছে ডিভিডেন্ড পে আউট রেশিও কত তার সেলসের গ্রোথ হচ্ছে কি না আপনি শেয়ার হোল্ডার আপনি মালিক আপনি কোনো তথ্য জানতে চাইলে জানতে পারতেছেন কি না কোয়ার্টারলি রিপোর্ট হাফ ইয়ারলি রিপোর্ট অ্যানুয়াল রিপোর্ট ঠিক সময়ে আপনার কাছে আসতেছে কি না জেনারেল মিটিংয়ে আপনি কথা বলতে চাইলে কথা বলার সুযোগ দিচ্ছে কি না নাকি আপনার ভাড়া পার্টি দিয়ে আপনাকে ও মানে সব এজেন্ট ল্যাপটপ করে নিতেছে মানে মোট কথা শেয়ার হোল্ডার হিসেবে আপনার যেসব রাইট আছে এই রাইটগুলো এক্সারসাইজ করতে পারতেছেন কি না এইটা এবং আপনি কোম্পানির থেকে যে আপনার যে এক্সপেকটেশন এক্সপেকটেশন অনুযায়ী রিটার্ন পাচ্ছেন কি না এগুলার উপরই আপনি বুঝতে পারবেন যে ওই কোম্পানির ম্যানেজমেন্ট ভালো না খারাপ তো এইটা আপনি সারা জীবন মনে রাখবেন যে যে কোনো সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ করেন মানে ট্রায়াল কন্ডিশন হইলো ওই কোম্পানির ম্যানেজমেন্ট ভালো হইত ভালো ম্যানেজমেন্টের কোম্পানি যদি বিনিয়োগ করেন এবং এটা লং টার্মে বিনিয়োগ করেন টাকা তিন চার গুণ হতে বাধ্য চার পাঁচ বছর কোনো মানে চিন্তাই করতে হবে না আর আপনি যে প্রতিদিন প্রাইস দেখা আপনি তো ট্রেডার না দুই দিন পর পর পোর্টফোলিও চেঞ্জ করা এই টেন্ডেন্সি বুঝলে যে ভালো ম্যানেজমেন্টে বিনিয়োগ করবেন তাহলে দেখবেন কারণ আপনি তো ফুল টাইম প্রফেশন না আপনার ইনভেস্টর হিসেবে আপনার অন্য প্রফেশন আছে তো এই প্রফেশনে আপনি ম্যাক্সিমাম লং টার্ম বিনিয়োগ করবেন মিডিয়াম টার্ম শর্ট টার্মের জন্য অল্প রাখবেন এটা আমার লাস্টের সেশনে পাঁচ মিনিট এটা আমি বলবো যে কিভাবে এটা আপনারা কত পার্সেন্ট বিনিয়োগ করবেন যদি ধৈর্য সহকারে আপনারা শুনতে চান এই গরমের মধ্যে মানে ধৈর্য রাখা খুবই কষ্ট তারপরেও যে আপনারা এই মানে একদম অনেক ধৈর্য নিয়ে শুনতেছেন এই জন্য আমি কৃতজ্ঞ আর কি এরপরে যেটা বলবো যে আপনার পরেরটা এগুলো আমি আগেই বললাম যে আর্নিং পার্সের এগুলো তো দেখবেনই যদি ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানিতে বিনিয়োগ করেন অবশ্যই আপনার তার প্রোডাক্ট কি প্রোডাক্টটা দেখবেন টেকনোলজি কি টেকনোলজি দেখবেন মার্কেট পজিশন কি আছে ওই প্রোডাক্টের এইটা দেখবেন তো আপনি মনে করেন একটা ওষুধ কোম্পানির একটা কোম্পানিতে আপনি বিনিয়োগ করতে চাচ্ছেন ওই কোম্পানির ওষুধ মানে মার্কেটে ডিমান্ড আছে কিনা এটা কিন্তু আপনি নিজেই বুঝবেন যে আপনি নিজে এবং নিজের ফ্যামিলি ওই কোম্পানির ওষুধ কিনেন কি না আপনি যে ডাক্তারের কাছে যান ওই ডাক্তার ওই কোম্পানির ওষুধ লাগে কি না মানে একটা র উদাহরণ দিলাম এইটা দেখে আপনি বুঝতে পারবেন যে ওই কোম্পানির প্রোডাক্টের কি ডিমান্ড আছে এবং ওই প্রোডাক্টের মানে মার্কেট পজিশনটা কি আছে এই এবং ওই প্রোডাক্টের যে টেকনোলজি ইউজ করতেছে এই টেকনোলজি চেঞ্জেবল কি না চেঞ্জেবল হইলে টেকনোলজি চেঞ্জ করতেছে কি না প্রোডাক্টের ডিজাইন চেঞ্জেবল হইলে এটা ডাইভার্সিফাইড করে নতুন নতুন ডিজাইন নিয়ে আসতেছে কি না আমি সবসময় একটা উদাহরণ দিই যে মোবাইল কোম্পানির মোবাইল সেট এটা একটা মনে করেন যে একটা টেকনোলজি চেঞ্জেবল প্রোডাক্ট কয়দিন পর পর এই প্রোডাক্টের ডিজাইন চেঞ্জ হয় তো প্রোডাক্টের ডিজাইন চেঞ্জ করে টেকনোলজি চেঞ্জ না করলে এই কোম্পানি ভবিষ্যতে টিকবে টিকবে না তো আমি একটা উদাহরণ দিয়েছিলাম যে আপনার আশির দশকে ম্যানোলা ক্রিম খুব চলত বাংলাদেশে এটা মানে মার্কেটে লিডিং পজিশনে ছিল পারফিউম কেমিক্যাল এটা হিউজ প্রিমিয়ামে শেয়ার ইস্যু হয়েছিল কিন্তু যেহেতু ম্যানোলা ক্রিম ম্যানোলাই রাখছে মোরক চেঞ্জ করে নাই প্রোডাক্ট ডাইভার্সিফাইড করে নেই এখন কেউ কিনে না এইটা আশির দশকে লিভার মাদার্সের কম্পিটিটর ছিল যদি সেই চেঞ্জেবল টেকনোলজি মাথায় রাইখা মনে করেন যে এটা প্রোডাক্টের ডিজাইন চেঞ্জ করতো টেকনোলজি চেঞ্জ করতো তাহলে হয়তো বা আজকে পারফিউম কেমিক্যালের শেয়ার আপনারাই কিনতেন ধরেন যে চার পাঁচ হাজার টাকা দিন এই কারণে আপনি ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানিতে যদি টেকনোলজি চেঞ্জেবল কোম্পানিতে আপনি বিনিয়োগ করেন যদি সেটা টেকনোলজি চেঞ্জ না করে আপনি খুঁজ নিয়ে যান না তাহলে এটা লং টার্মে এটাই বিনিয়োগ করবেন না এখান থেকে ডিজিজ ইনভেস্টমেন্ট করে অন্য কোম্পানিতে পোর্টফোলিও চেঞ্জ করবেন ইকোনমিক কন্ডিশন এবং পলিটিক্যাল সিচুয়েশনটা আপনাকে অবশ্যই আপনাকে বিবেচনায় নিতে হবে যে ইকোনমিক কন্ডিশন কেমন আছে এইটা পুঁজিবাজারের মানে উত্তরোত্তর সাফল্যের জন্য সাপোর্ট করতেছে কিনা পলিটিক্যাল সিচুয়েশন কেমন আছে ভবিষ্যতে কেমন থাকবে এইটার উপর বেসিস করে আপনার ইনভেস্টেড এবং রিইনভেস্টমেন্ট প্ল্যানিংটা করতে পারেন ট্যাক্স স্টেটাস এইটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনি যে কোম্পানিতে বিনিয়োগ করবেন সেই কোম্পানির ট্যাক্স রেট কত এটা অবশ্যই আপনি জানবেন তো নর্মালি আপনার টেক্সটাইল সেক্টরে যদি বিনিয়োগ করেন টেক্সটাইল সেক্টরের ধরেন যে অ্যাভারেজ পনেরো পার্সেন্ট আপনি যদি ব্যাংকিং সেক্টরে বিনিয়োগ করেন ব্যাংকিং সেক্টরে ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট নন ব্যাংকিং করলেও তাই এবং যদি সার্ভিস বা অন্যান্য সেক্টরে বিনিয়োগ করেন কিছু কিছুতে আছে আপনার মনে করেন যে সাতাশ পার্সেন্ট পঁচিশ পার্সেন্ট আমি যেটা বলছি যে একশো টাকা ইনকাম করলে যদি ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট ট্যাক্স দিতে হয় পাঁচচল্লিশ টাকা ট্যাক্সেই চলে যাবে 
আর পঞ্চান্ন টাকা থাকবে পঞ্চান্ন টাকার উপর ডিভিডেন্ড ডিক্লেয়ার করলে আবার এইটার উপর সোর্সের ট্যাক্স কাটা লাগবে এরকম যে কারণে ট্যাক্স বেরি ইম্পর্টেন্ট যে ট্যাক্স রেটটা কি যে কোম্পানিতে বিনিয়োগ করতেছেন ওই কোম্পানি ট্যাক্স হলিডে এনজয় করতেছে কিনা ট্যাক্স হলিডে এনজয় করলে যে পিরিয়ডে ট্যাক্স হলিডে এনজয় করবে ওই পিরিয়ডে হিউজ প্রফিট করবে কারণ ট্যাক্স দেওয়া লাগতেছে না এইটা হয়তো বা কিছু কন্ডিশন দেওয়া থাকে ওই কন্ডিশনও যে ইনভেস্ট করতেছে এক বছর পরে এটা রিটার্ন আর্নিংয়ে চলে আসবে পরবর্তীতে ডিভিডেন্ড ডিক্লেয়ার করতে পারবে তো যে কারণে আপনি যে কোম্পানিতে বিনিয়োগ করবেন ওই কোম্পানির ট্যাক্স রেট কত এবং এটা ট্যাক্স হলিডে এনজয় করতেছে কি না এই জিনিসগুলো দেখবেন এবং কোনো ক্যাশ ইনসেন্টিভ পাচ্ছে কি না সরকারের দিক থেকে এগুলো আপনাদের বিবেচনা নিতে হবে অবশ্যই যে কোম্পানিতে বিনিয়োগ করবেন সেটা এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড কি না এটা আরও ইম্পর্টেন্ট কেন যে যে কোনো একটা এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড কোম্পানি যদি আপনার পুরাটাই তার এক্সপোর্ট ইনকাম হয় এক্সচেঞ্জ রেটের সাথে তার ইনকাম অনেক ভ্যারি করে এটা মাথায় রাখতে হবে এবং তার সোর্সের ট্যাক্স কাইটা রাখে সোর্স ট্যাক্স যদি ফাইনাল সেটেলমেন্ট হয় সেক্ষেত্রে কারো সেভেন পয়েন্ট সেভেন পারসেন্ট ট্যাক্স রেট করুন এই জিনিসগুলো আপনারা ভালো মতো জানবেন জানার পরে তারপরে বিনিয়োগ করবেন তাহলে কি হবে যত বেশি অ্যানালাইসিস করবেন যত বেশি ইনফরমেশন গ্যাদার করবেন আপনি মনে করবেন তত বেশি ইনভেস্টমেন্টে আপনি এগিয়ে থাকবেন আরেকজনের থেকে আর যত বেশি আপনি অ্যানালাইসিস করবেন না ডাটা কালেক্ট করবেন না অ্যারোর কাছে শুইনা ইনভেস্ট করবেন তত মনে করবেন লুজার হবেন কারণ আপনার ইনভেস্টমেন্টের মূল লক্ষ্য হইল যেটা আমি বলছি যে ইনভেস্ট করবেন এক লাখ টাকা কয়েক কোটি টাকা এটাকে কনভার্ট করবেন এইটাই হবে আপনার উদ্দেশ্য এটা কিভাবে করবেন এই একটু পরেই আমি বলবো আর ঠিক আছে এরপরে আপনার মার্কেটাবিলিটি তো বিবেচনায় আপনাকে অবশ্যই নিতে হবে মার্কেটাবিলিটিও আপনার শেয়ারের প্রাইস বাড়ে না কম এইটা আপনাকে মানে কনসার্টারিং ফ্যাক্টর এরপরে আমরা দেখবো যে ইনভেস্টমেন্ট করার ক্ষেত্রে অ্যানালাইসিসের কোনো বিকল্প নেই আপনি অবশ্যই আপনাকে অ্যানালাইসিস করতে হবে আপনি অনেক তথ্য কালেক্ট করছেন তথ্য কালেক্ট কইরা আপনি কম্পিউটারে ঢুকিয়া বৈশা আছেন তাতে আপনার কিছুই লাভ হবে না আপনাকে যে সব তথ্য কালেক্ট করবেন সেই সমস্ত তথ্য আপনাকে অ্যানালাইসিস করতে হবে অ্যানালাইসিস কইরা তারপরে আপনার ইনভেস্টমেন্ট সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে আপনি কোথায় ইনভেস্ট করবেন তো অ্যানালাইসিসে আপনি অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে আপনি দুই ধরনের সিদ্ধান্ত নেবেন এক যে কোনগুলাতে ইনভেস্টমেন্ট করবেন আর কোনগুলাতে ডিস ইনভেস্টমেন্ট করবেন মানে আপনার ইনভেস্টমেন্ট আছে ওখান থেকে বেরিয়ে যাবে তো আপনি অ্যানালাইসিস কইরা যে সমস্ত সিকিউরিটিজের প্রাইস মনে হবে যে আন্ডার প্রাইস আছে সেগুলাতে আপনি ইনভেস্ট করার জন্য ডিসিশন নেবেন আর যে সব সিকিউরিটিজের প্রাইস মনে করবেন যে ওভার প্রাইস আছে অ্যানালাইসিসে আপনাকে ইন্ডিকেশন দেবে এটা ওভার প্রাইস সেক্ষেত্রে সেইটাই আপনার কাছে থাকলে ডিস ইনভেস্টমেন্ট করেন বিক্রি করে বেরিয়ে যাবেন তো আপনাকে মাথায় রাখতে হবে ম্যান টু ম্যান অ্যানালাইসিস ভিন্ন হবে ডিসিশনও ভিন্ন হবে কারণ যদি সমস্ত বিনিয়োগকারীর অ্যানালাইসিস এক হইত একই সিদ্ধান্ত হইত যে এটার দাম বাড়বে তাহলে তো কেউ বিক্রি করত না যে কারণে আপনার কাছে মনে হইব এটা আন্ডার প্রাইস আবার ওনার কাছে মনে হইব এটা ওভার প্রাইস যার কাছে মনে হইব ওভার প্রাইস সে বিক্রি করবে যার কাছে মনে হইব আন্ডার প্রাইস সে কিনবে এইভাবেই টেট হয় আর যদি সমস্ত ইনভেস্টরদের অ্যানালাইসিস একই রেজাল্ট দিত তাহলে কিন্তু তাহলে কিন্তু যে আপনার এই একই রেজাল্ট আসলে টেডি হইত না কারণ সবাই বায়ু অর্ডার দিত সেলার নাই এটা হলটেট হয়ে বৈশা থাকতো আজ নেই তো আমরা নর্মালি এখানে আমরা দেখব যে কয় ধরনের অ্যানালাইসিস সিকিউরিটিস অ্যানালাইসিসের জন্য কয় ধরনের অ্যানালাইসিস আমরা করব তো এইটা আমরা এই প্রেজেন্টেশন আমি কিন্তু বলতে চাই এটা কিভাবে র অ্যানালাইসিস করবেন সেইটা ফর্মাল অ্যানালাইসিস করা কিন্তু আমরা এখানে যারা আছি আমাদের পক্ষে সম্ভব না র অ্যানালাইসিসটা কিভাবে করবেন সেইটাই আমি বলবো মানে অ্যাজ এ স্মল ইনভেস্টর হিসেবে যতটুকু আপনি নিজে নিজে করতে পারেন সেইটুকুই করবেন তো আপনি নর্মালি তিন ধরনের অ্যানালাইসিস করবেন একটা হলো যে আপনার ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসিস আর একটা করবেন টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস আর একটা করবেন বিহেভিয়াল বা সাইকোলজিক্যাল অ্যানালাইসিস ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে কি পাইবেন যে যে সিকিউরিটিস অ্যানালাইসিস করলেন এইটার ফান্ডামেন্টালি ভ্যালু কত আছে এইটা আইডেন্টিফাই করবেন ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে দেখা গেল যে ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসিসে কী কী ফ্যাক্টর কনসিডার করবেন মনে করেন যেটা আগে বললাম যে আপনার ইপিএস কী আছে প্রাইস আর্নিং রেশিও কী আছে ডিভিডেন্ড ডিল কী আছে 
ডিভিডেন্ড পে আউট রেশিও কি আছে নেট অ্যাসেট ভ্যালু কি আছে এই সমস্ত যেসব ফান্ডামেন্টাল ইনফরমেশন আছে এই ইনফরমেশনগুলো অ্যানালাইসিস কইরা আপনি নিজে নিজেই একটা প্রাইস বাই করবেন যে এটার এই প্রাইস হওয়া উচিত এই যে ফান্ডামেন্টাল ইনফরমেশনগুলো আছে এই ইনফরমেশনগুলো আপনি দেখলেন এটার প্রাইস হওয়া উচিত পনেরো টাকা আপনার অ্যানালাইসিসে ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসিসে আপনি বাই করলেন যে এটা পনেরো টাকা হওয়া উচিত কিন্তু আপনি দেখলেন যে এটার প্রাইস আছে বাইশ টাকা তখন আপনার ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসিসে আপনার মনে হবে যে এটা ওভার প্রাইস আপনার অ্যানালাইসিসে আসলে এটা প্রাইস হওয়ার দরকার পনেরো ষোলো টাকা প্রাইস আছে তেরো টাকা তার মানে এটা আন্ডার প্রাইস আছে সেক্ষেত্রে আপনি এখানে ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসিস আপনাকে ইন্ডিকেশন দিবে যে এটা কেনা যা বা এটা বিক্রি করা যা মানে ফান্ডামেন্টাল ফ্যাক্টর কনসিডার করে যে অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে আপনি শেয়ার কেনা যায় না বিক্রি করা যায় এই সিদ্ধান্ত আসতে পারেন যেটা সেইটাকেই আমরা বলতেছি ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসিস এরপরে সেকেন্ড কি অ্যানালাইসিস করবেন টেকনিক অ্যানালাইসিস টেকনিক অ্যানালাইসিসটা এটা নর্মালি প্রফেশনাল লোক দ্বারা করতে হয় সফটওয়্যারের মাধ্যমে তো সেই দিকে আমি এখানে আলোচনাই করব না তো টেকনিক অ্যানালাইসিস কি এইটা একটা বলবো টেকনিক অ্যানালাইসিস হইল পাস্ট হিস্টোরিক্যাল মুভমেন্ট মানে সিকিউরিটিজের প্রাইজের পাস্ট হিস্টোরিক্যাল মুভমেন্ট যেভাবে হয়েছে এইটাকে অ্যানালাইসিস করা ভবিষ্যতে ওইভাবেই মুভ করবে এইটার যে ইন্ডিকেশন পাওয়া যায় এইটাই টেকনিক অ্যানালাইসিস মনে করেন যে আপনার বাসায় থেকে যে এই এই কান্দির পারে প্রতিদিন যে রাস্তা দিয়ে আসেন ধরে নেওয়া হবে আগামী দিনগুলোতে ওই রাস্তা দিয়ে আসবেন বুঝছেন টেকনিক অ্যানালাইসিস এই যে ইন্ডিকেশন দেয় মনে করেন যে একটা কোম্পানির প্রাইস অ্যানালাইসিস করলেন যে গত পাঁচ বছর অ্যানালাইসিস করে দেখা গেল প্রতি বছরেই একবার তেরো টাকায় আসে আবার আঠারো টাকায় উঠে তেরো টাকায় আসে আঠারো টাকায় উঠে এই হলো তার প্রাইস মুভমেন্টের রেঞ্জ তো আপনি টেকনিক অ্যানালাইসিস আপনাকে ইন্ডিকেশন দিবে যে হ্যাঁ তেরো টাকায় আসলে আর কমার সম্ভাবনা কম আর ওইটা বাইরে আঠারো টাকায় যাইতে পারে সেক্ষেত্রে আপনি টেকনিক অ্যানালাইসিস দিয়ে আপনি দেখবেন যে এই শেয়ারটা কেনা যায় না বিক্রি করা যায় মানে টেকনিক অ্যানালাইসিস এটা কি আন্ডার প্রাইস আছে না ওভার প্রাইস আছে এইটা দেখে আপনাকে টেকনিক অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে আপনি ফোরকাস্ট করবেন তো ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসিস সাপোর্ট করলো কিনা যায় টেকনিক্যালও যখন সাপোর্ট করবো কিনা যায় মানে এই রকম তিনটে অ্যানালাইসিসে যখন সাপোর্ট করবে তখন ওগুলোতে আপনি ইনভেস্টমেন্টে যাবেন তো টেকনিক অ্যানালাইসিস করার জন্য নর্মালি আপনার যে সফটওয়্যারের মাধ্যমে করতে হয় যারা বিভিন্ন টার্ম জানেন তারা সফটওয়্যারের মাধ্যমে করবেন যারা জানেন না তারা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে ঢুইকা দেখবেন যে প্রাইসের মধ্যে ক্লিক করলে গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশন আসে তিন বছর দুই বছর এক বছর ছয় মাসের ওই গ্রাফের মুভমেন্ট দেখেই আপনি একটা ফোরকাস্ট করবেন যে এটার এখন প্রাইস কত আছে এটার এক বছরের লোয়েস্ট কত হাইয়েস্ট কত প্রতি বছর কততে যায় কত এইটা দেখে আপনি একটা ফোরকাস্ট করে টেকনিক অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে আপনি এটা কি আন্ডার প্রাইস আছে না ওভার প্রাইস আছে এই ধরনের একটা মোটামুটি একটা সিদ্ধান্ত আসতে পারবেন আর একটা হলো বিহেভিয়াল এবং সাইকোলজিক্যাল অ্যানালাইসিস এইটা নর্মালি আপনার এই অ্যানালাইসিসে যেটা দেখবেন যে সরকার শেয়ার মার্কেট নিয়ে কী ভাবতেছে রেগুলেটর মার্কেট নিয়ে কী ভাবতেছে স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেট নিয়ে কী ভাবতেছে ইনস্টিটিউশনাল ইনভেস্টর মার্কেট নিয়ে কী ভাবতেছে ফরিন পোর্টফোলিও ইনভেস্টর যারা আছে তাদের অ্যানালাইসিসে মার্কেট নিয়ে কী ভাবতেছে বড় ইন্ডিভিজুয়াল বিনিয়োগকারী যারা আছে তারা মার্কেট নিয়ে কী ভাবতেছে এবং ডিলার যারা আছে তারা মার্কেট নিয়ে কী ভাবতেছে সাইকোলজিক্যাল অ্যানালাইসিসে এইটে আপনাকে এই তথ্যগুলো কালেক্ট করতে হবে দেখা গেল যে আপনার সরকার খুব ভালো ভালো মন্তব্য করতেছে দেখা গেল যে এই মন্তব্যের কারণে আপনি ধরে নিতে পারেন যে যে না মার্কেট সরকার চায় মার্কেট একটু স্টেবল থাক এবং আপওয়ার্ডে থাক এবং এই রকম ফরেন ইনভেস্টর যারা আছে তারা যদি বাই মুডে থাকে তাহলে এইটার থেকে আপনি